Hallo meine Lieben! Heute möchte ich mit euch eine kleine Karte werkeln und ich muss jetzt gerade mal mein Bild noch gerade rücken. <lacht> ähm, und zwar habe ich heute eine Geburtstagskarte gewerkelt, weil ich brauche wieder ein wenig Nachschub an Geburtstagskarten. Und ja, ich wollte unbedingt, weil das, dieses Set hatte ich noch gar nicht in Gebrauch, aus der Celebration den Leckerlaster verwenden. Und ja, dabei ist jetzt diese Karte entstanden. So sieht sie aus. Ups, fällt sie mir gerade aus der Hand. Und ja, ähm, die Grundkarte habe ich in Sahara Sand gehalten mit Flüsterweiß und das ist das Designerpapier wieder aus der Celebration. Und ich kann hier einfach nicht behalten, wie es heißt. Traum vom Fliegen. Und ja, ich finde die Farbkombi richtig schön. Hier habe ich noch ähm, Grün, Braun und Vanille verwendet und den Laster habe ich mit unseren neuen Aquarellstiften eingefärbt und ja, jetzt zeige ich euch gerade, wie ich es gemacht habe. Ich habe mir das Motiv schon mal ähm, gestempelt in, mit unserem Archival Stempelkissen, dass die Farbe ein wenig antrocknet. Deshalb habe ich das schon mal vorgestempelt, habe ähm, drei Cupcakes reingestempelt und jetzt werde ich das Ganze einfach einfärben. Das heißt, ich nehme mir jetzt ähm, Calypso Coral, nehme Basic Grey, nehme Old Olive, also das ist Olivgrün. Ähm, wie heißt Calypso Coral auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Muss ich mal in meiner Farbpalette hier gucken. Ähm... Kalypso, <lacht> ähm, Olivgrün, was hatte ich noch? Ich hatte noch Bermuda Blau, hatte noch Daffodil Delight ist, Jesus, ähm, Osterglocke. Und schwarz. So, ich nehme jetzt einfach meine Farben her. Mit dem ähm, Bermuda Blau bin ich jetzt einfach so leicht hier über die Scheiben drüber. Einfach nur ganz leicht. Es soll nicht... Also die Scheiben sollen ja nicht zu blau werden. Dann nehme ich mein Kalypso. Ah, ähm, ich habe ähm, das auch auf... Ihr seht es jetzt, wenn ich mal ein wenig nach vorne komme. Das ist unser Aquarellpapier. So, und... Hier gehe ich auch drüber. Ich gehe zuerst mal ein wenig leichter drüber. So, den unteren Teil mache ich jetzt in Olivgrün. So. Und gehe da auch leicht drüber. Nicht zu fest am Anfang. Ich gehe da nachher nochmal mit ein wenig mehr Farbe drüber. Ähm Die Lämpchen hier mache ich gelb. Also Osterglocke. Dann die Reifen hier nehme ich Anthrazit Grau.
So, und hier am Boden gehe ich einfach so ein wenig mit dem Schwarz drüber und setze mir so kleine Akzente hier hin einfach nur. Und die Scheiben, ähm, wie nennt man das? Gummis, Trenner oder was auch immer, Rahmen, ziehe ich auch in schwarz nochmal nach. Hier auch. Hier habe ich ein Lämpchen vergessen. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mein Grün nochmal. Und hier die Streifen ziehe ich auch in Olivgrün. Luna meldet sich gerade auch zu Wort. So, und jetzt nehme ich meinen Mischstift her. Ihr könnt natürlich auch ähm, den Wassertankpinsel nehmen. Ähm, ich arbeite in letzter Zeit sehr, sehr gerne mit dem Mischstift. Und ähm, ja, jetzt fange ich mal an der Scheibe an. Und verwische die Farbe. So, jetzt gehe ich einfach über mein Schmierblatt hier drüber und mache mir meinen mein Stift sauber. So, und jetzt gehe ich ins Kalypso rein. Und vermale die Farbe. So, und jetzt gehe ich noch ins Olivgrün. Und ziehe mir hier meine Striche auch noch glatt. So. Dann kommen die Reifen noch dran. Und dann ziehe ich die schwarze Farbe noch ein wenig hier rum. So, hier habe ich das Gelb noch und habe hier vergessen noch in Schwarz hier drum herum zu gehen. So. Und wenn ich mir jetzt, ähm, wenn ich noch ein wenig mehr Tiefe schaffen will, nehme ich mir einfach die Farbe noch mal her, die Stifte und gehe noch mal ein wenig fester ähm, 
auf den Stellen her, wo ich noch ein wenig mehr ähm, Tiefe schaffen möchte. So. Und gehe hier mit meinem Olivgrün nochmal her. Und dann gehe ich da auch nochmal drüber. So. Und hier. So. Und dann ähm, kommt da schon mal gleich mehr Tiefe. So. Das war es jetzt soweit schon. Meine Farben können hier an die Seite. Und dann nehme ich noch mein Wink of Stella Strift her. Und gehe hier auf meinen Cupcakes. Die bekommen noch ein schönes Icing oben drauf. Und gehe hier in die Reifen noch, in die Felgen rein. Die werden auch glitzy. So. Das war's schon. Und dann brauche ich meine Schere. Dann wird das Ganze einfach fix ausgeschnitten. Oh. Hier vorne fehlt gelb. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das wollt, auch, ähm, ihr müsst das nicht schwarz unten machen, ihr könnt das auch komplett wegschneiden. Ich finde es aber ganz schön, wenn das so ein bisschen Boden hat. So, ähm, ich persönlich mache an meinen ausgeschnittenen Teilen, die ich, ähm, ja, wenn ich irgendwas stempel und ausschneide, immer, ups, immer gerne, nehme ich meinen, ähm, schwarzen Stampin Right Marker und gehe hier an den Kanten entlang, damit die Kante nicht so weiß ist, wenn man so drauf guckt. Ich finde, das gibt dem Motiv immer ein wenig mehr Tiefe. Sieht schöner aus. Also finde ich persönlich. Das müsst ihr nicht. Ich mache das so. Gehe ich einfach mit der Pinselspitze so drüber so dann mache ich das jetzt gerade schon mal auf die Seite hier habe ich jetzt meine Grundkarte das ist eine halbe A4 Karte also ähm, 21 x 14,8 cm bei 10,5 cm gefalzt. Dann habe ich jetzt ein Stück Flüsterweiß in 10 x 14,4 cm. Ein Stück Designerpapier in 9,5 x 13,8 cm. Dann habe ich hier aus, den, aus unseren Lagenweise, Lagenweise Kreise 
ähm, in grün-braun ein Kreis ausgestampft und ein 2-Inch-Kreis in Vanille pur. Und das Ganze klebe ich jetzt aufeinander. Das Ganze darf jetzt hier drauf. So, und meinen Kreis, meinen Vanillekreis, klebe ich jetzt auf meinen grünbraunen. Und der darf dann hier hin. So, und hier oben ins Eck darf noch ein die, ähm, das Fähnchenbanner darf hier noch drauf. Und dann nehme ich jetzt ganz einfach meinen Stempel und ein Acrylblock und stempel mir jetzt mit Akibel hier das Banner drauf. So. Und dann nehme ich gleich noch ähm, ein kleines Reststück in Flüsterweiß und stempel mir Gratuliere hier drauf. Dann nehme ich meine Etikettstanze her und stanze mir das Gratuliere hier aus. Gucke, dass es relativ mittig ist. So. Dann brauche ich einige Dimensionals und habe sie schon am Finger. Und zwei reichen da, klebe mir die hier drauf auf mein Laster. Dann darf der hier drauf. Und mein Gratuliere. Setze ich hier ein wenig quer noch hin. So, das Banner könnt ihr jetzt anmalen, wie ihr möchtet. Ich habe ähm, mein erstes nur in Kalypso gemacht. Hier nehme ich jetzt mal Kalypso und Pazifikblau So, dann brauche ich noch mal meinen Mischstift. Und geht da ganz leicht drüber. Das 
dazu. Und dann nehme ich noch meine zwei Schraubenköpfe, Mutterköpfe oder wie auch immer. Oh Gott, wenn das jetzt ein Mann guckt oder eine Frau, die sich damit auskennt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie diese Teile hier heißen. Und setze die hier drauf. Ich kann nur sagen, dass ich sie schön finde. <lacht> so. Und dann darf natürlich hier auf die Innenseite noch was, damit die Karte auch schön beschriftet werden kann. Das habe ich auch in 10x14,4 cm geschnitten. Und klebe mir das hier rein. Und dann nehme ich mir noch meinen Spruch. Zum Geburtstag alles Liebe. Ich hoffe mal, dass ich jetzt... Nee, ich habe nicht den richtigen. Der hier. Und stempel den hier rein. Das war's schon. So sieht die fertige Karte aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr bastelt sie vielleicht mal nach. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bis bald wieder. Tschüss!